ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਜ਼ਾਤ ਹੈਸੀਅਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਰੁਣ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾ ਕੋਈ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਐਮਬਰੋਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਬਰੋਡਰੀ ਕਰਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੇ ਸੂਟ ਬਣਾਏ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਔਂਕੜਾ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਬਰੋਡਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਚਕਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੇਡੀਮੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਡੀਮੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਸ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਡਰੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਘਟ ਗਏ ਲੱਗਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਲਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਰਾਂ ਇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਲਰ ਲਗਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਲਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ 6 ਫੀਟ ਬਾਈ 4 ਫੀਟ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨੀਚੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੇਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਇਆ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇ ਜਦ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੇਸ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਟਲ 3 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜੇ ਆ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਬਰੀਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 10 15 15 ਕਲਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ